vërtetsin e muid dhe halilit në fshatin marin nuk e konteston as kush. Gurët e këtyre kreshnikve që gjenden në këtë fshat janë krenaria dhe një kosisht burimi i një frike të djetër. Si pas banorve, ata që janë munduar të ndryshojnë vendin apo formën e gurve të mujes dhe halilit, sot nuk jetojnë më. Legendat muji dhe halili, të cilet kanë jetuar vetëm në imaginatën e shkrimtarve, janë rinjallur në një fshat të drenicës. Në telin e lahutës, ata edhe më tutje shkullin lisa dhe peshojnë shkëmbin. Muji dhe halili kanë qënë dy malsor që kanë pasur fuqim binatyrore. Ata, si pas legendës, ishin shtat gjatë, muskulor dhe me mustache të gjata. Madje, fshati marin i drenicës ka një lidhje shumë të veçant me këta dy malsor. Këtë lidhje e bëjnë më të fort dhe të prekshme tre gur të mëdhenjë të cilët qëndrojnë afer shkollës e fshatit. Brez pas brezi në marin me rethin të regojnë legenda se si këta gur janë peshuar nga duart e mujes dhe halili. Ndërsa profesorët e shkollës filore nuk kanë nevoj të ua vizatojnë në zënësve madhësin e gurve në dërast të zezë. Ata i kanë vetëm pak metra largë shkollës dhe fëmijet kanë mundësi edhe të ishojnë nga afer. Së pari kur i kanë gjuajt urgurët muji dhe halili, si kara këtu njerëzit kanë menduar që është tërmet, por kur kara ka shpërthy uji, rëfen kushtrimi i cili është në klasën e trerë. Marinasit këta tre gurë i ruajnë si sytë e balit. Ata besojnë se kush i prek gurët mund t'i ndodhë ndo një fatkesi në familje. Në këtë mënyrë, gurët janë ruajtur nga dëmtimi. Nuk kanë gudzu, kush e ka prek atë janë domtu të gjithë. Kush e ka prek ju ka kajt në ana, thonë një banor i fshatit marin. Vërtetsin e tyre nuk e konteston as kush në Kosovë. Madje as të rriturit. Ata besojnë se këta tre gurë janë hedhur nga duart e mujes dhe halilit nga fshati gradic, i cili gjendë 3 km largë marinës. Para 150 vjetëve këta gurë janë këtu, dy këtu e një qatje. Thonë që i kanë gjuajt prej qyqavice, tali e muja këta e halili atë, rëfen me tush hoti nga fshati marin, duke të reguar me gjisht gurët e mëdhejnë. Madje edhe mësuesit besojnë fort në legjendën e kreshnikve. Kam berë hoti këtë bindje gjdo dit i a transmitojnë edhe fëmive në shkollën filore në marin. A i të regonë se si kanë ardhur këta gurë në fshatin e tyre. Êshtë kap guri me dy duart, edhe është hullat edhe është hedhë sa ka pas fuqin në lartësi shumë të madhe. Kësaj loje i kanë thënë gura pesh, të regon a i. Ndryshen nga banorët, sociologu Shemsi Krasnici thotë se legenda që është thurur për kreshnikët muin dhe halilin ka një mesaj tjetër. Mesajji i vërtet i saj është se fuqia njërzore është shumë e madhe, dora e njëriut është shumë e fuqishme, mundet të bëj qudi, mund të bëj mrekulli, dlerëson Krasnici. Pavarësisht kësaj, mësuesit dhe banorët e fshatit marin e kanë ndërmen të iruajnë këta gurë, në mënyrë që legjenda për muin dhe halilin të mos vdes kurë. Si punëtor i arsimit kam propozuar që t'ju sigurohet një bazë të ruen, por ku me gjithë njerës që do t'a krejnë atë punë, rëfen se i dimziu, mësues i vjetër në këtë fshat. Këta tre gurë janë krenaria dhe një kosisht burimi një frike të vjetër të fshatarve. Ata që janë munduar të ndryshojnë vendin apo formën e gurëve të mujes dhe halilit, sot nuk jetojnë më. Një person e ka shpin qatje, i a ka hek një copë për me zidu një bunar, atë dite ju ka sëmur një djalë, i ka mbet sakat, tash ka vdek, por gjatë gjithë jetës u kanë sakat, rëfen me të ush hoti, banor i këti fshati. Ndërsa, mësuesi ka mber hoti di edhe një rëfim po kaq të erët për fuqin mistike të gurëve. Një shtëpi në lagjen time atje ka bëthyrjen e gurit të madhë, por ajo shtëpi ati personi që e ka thy gurin është shuar, vetëm një djalë prej asaj familje e kam bjetuar, të regon më suesi. Ndërsa sociologu Shemsi Krasnici vlerëson se frika qindra vjeqare e banorve është e natyrës psikologike. Si pas ti, mos respektimin e kultit e lidhin me fatkejsi. Fatkejsit gjithmon ndodhin, por bashkësia, populata e projekton fatkejsit si pasoj e një veprimi që nuk e ka respektuar kultin apo vleren që e ka kryuar bashkësia, shton Krasnici. Ndërsa kryimami i Kosovës, Sabri Bajgora, është më i drejt për drejt. A i thot se banorët e marinës janë duke bashkjetuar me një frik të parësueshme që nuk egziston në realitet. Ky është një besim i kot, një bestytni që nuk ka të bëj absolutisht me të vërtetën. 
Këto janë vetëm tri lime djallëzore që janë ngulitur nga imaginata të sëmurat të njerëzve se nëse lëvizet kuj guri do t'i ndodhë dikuj diçka në familje, thekson a i. Edhe don shanë zefi nga kisha katolike e Kosovës, me ndonë po ashtu se kjo është thjesht një legjendë. Êshtë shumë e qartë se kemi të bëjmë me një mitologi. Fuqia e Zotit mund të bëjmë rekulli, por në këtë rast, në këtë fshat, me ndoj se kjo është thjesht një legjendë dhe nuk ka të bëjë asgjë me të vërtetën, thotë Zefi. Por, mësuesi më i vjetër në fshat, se i dim zju këmë bëngull se ajo në të cilën besojnë fshatarët nuk është të triluar. A i thotë se vërtet kanë ndodhë raste kur njerëzit kanë vdekur, për shkak se janë mundur t'i dëmtojnë këta gurë. A i të regon disa raste të punëtorve që kanë punuar në ndërtimin e rrugës. Si pas ti, shumica e atyre që e kanë lëvizur njëri në gurë nga vendi tashmë kanë vdekur. Nuk është bestytni, është fakt se të gjitha ata që jo me qëllime të këqia, por edhe me qëllimin më të mirë, kanë pësuar. Pra ndaj kjo nuk është rezultat i besimit, kryimit të një bindje, por është e vërtet, rëfen në ziu. Rëfimet për gurët gjdo dit u shjen me frikë të re. Për ta tashmë janë thurur shumë rëfime. Si pas banorve, dikur afer këtyre gurve janë shfaqër edhe kryesa të pa para më herët. Si pas tyre, këto kryesa kanë shërbyr si mbrojtës të gurve të mujit dhe halili. Unë si unë, tash në moshën 65 vjeqare e mbaj mend gurin kur ka qenë sa grushti. Me i than dikuit që guri rritet ndoshta që ditet, por këta janë gur të shenjt, thot mësuesi tjetër kam bërë hoti. Por, në këtë teori nuk beson sociologu Krasnici. Nuk besoj që gurët rriten, por rriten fjalet, shtojnë besimet, thot a i duke në nëqeshur. Baca kam berë ka edhe një rëfim edhe më trishtues, që ju është thurë gurëve të mujit dhe halilit që marinasi të ruajnë si sytë e balit. Shumë njerës e kanë pa një gjarë për të madhë në zgavrën e gurit të madhë dhe verës prej shegut këndon. Ka qenë me një kaqurot shumë të madhe dhe ka dalë në kohën kahtet, 009, 00 e mëngjesit, rëfen kam berë hoti. Por, Adel dikush brenda dhe jash marinës që ka gudzim të dëmtoj këta gurë? Jo, kur, se kush i ka dëmtuar, ja ka pa sherin, thot me tush i bindur në fuqin shkateruese të gurëve. Edhe mësuesi kam berë, thot se gurët e mujit dhe halilit nuk bënd t'i prejk as kush. Si pas ti, gjdo njeri që i dëmton ata mund të vdes nga malkimi i gurëve. Ndërsa sociologu shemsi Krasnici nuk beson në këto rëfime të erëta të banorëve. Me gjithë këtë, a i thotë se asë vetë nuk do të kishtë e gudzim t'i dëmtoj këta gurë. Personalisht nuk ju besoj, por personalisht nuk do t'i dëmtoja në asë një rast, asë nuk do të provoja në asë një rast t'i bindi populatën që nuk ka nevoje t'i besoj kësaj. Lëri njerëzit le të mendojnë në mënyrën qëfar të duan, shton a i. Ndërko, në oborin e shkollës e marinës vazhdojnë të luajnë fëmijet, deri sa rëfimi për malkimin e gurëve do të rritet bashkë me ta. Më fëmijet do të rritet edhe frika e hakmarje së legjendave. Sociologu Shemsi Krasnici vlerëson se mitet në këtë fshat vështirë se do të zhduken ndo njëherë. Për faktin që fshati është i populuar dhe nuk ka tendencë të braktiset, mendoj se ky kull do të vazhdoj të mbjetoj edhe në gjeneratat e ardshme, thekson a i. Në këtë janë të bindur edhe marinasit. Miti për paprek shmërin e tyre do të egzistoj sa të egzistoj njerëzimi, thot mësuesi se i dim ziu. Historia e mujit dhe halilit Nga malet e qiqavicës, pas i kanë pyrë qumështin e zanës, mujit dhe halilit kanë bërë garë se cili mund të gjuaj gurë më largë se tjetri. Naturisht ata gurë kanë qenë të për masave shumë të mëdha, por qumështi i zanës u ka dhenë atyre një fuqimbi naturore. Dhe gara kishtë e përfunduar pikërisht në fshatin marin, nga se gurët që janë gjuajtur për i tyre, janë përplasur në tokën që sot quet marin. Për shkrimi i personajeve është imbi natyrshëm, ata flasin me orët, luftojnë me mas drake, topus, gjaku i tyre derdhet si lumë, i kanë mustachet nga një pash, e hedhin topusin me aqë forës sa ngrijet pluur nëndë pash lartë eti. Herojnë të këtyre legjendave janë të shumë, por kryesorët janë muja e halili. Për mblodhi, pelas goj lirët. 